Hello everyone and I'm very happy to have with me Dr. Krunal Thakrar, uh, a proud Damsonian and uh, he's achieved a score of 824 in NEET 2018. Heartiest congratulations Thank Krunal. Kesa lag raha aapko? It's feeling awesome and excellent. Both uh, acha lag raha hai aur it's proud moment for me uh, or my, my parents. Yes and definitely for your family. Uh, or uh, I'm happy, very happy to join DEMS and such uh, having uh, good <laughs> opportunity. <Yeah. laughs> right, perfect. Acha Krunal uh, had started really early with us. He did a foundation course and uh, then did a regular as well. So Krunal, first of all, I would like to ask you, do you think starting early is advantage? Yes, it's a very good thing. If you start before, you start before, you start before, एक माइंडसेट uh, आ जाता है कि आप एमसीक्यू ले एमसीक्यू ले एमसीक्यू कैसे प्रिपेयर करेंगे hmm. और आपको कौन-कौन से पॉइंट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो सब ग्रेट आप थ्योरी पढ़ के वो चीज पता नहीं चलती कौन कौन अप्लाई नहीं कर पाते हैं कौन चीज एमसीक्यू में आ सकती है एग्जैक्टली सो अच्छा आपने हमारे साथ सारा फाउंडेशन भी अटेंड किया और उस वक्त आपने अपना नोट्स बनाया क्लासेस अटेंड करे सो हाउ हाउ इंपॉर्टेंट डू यू फील इज अटेंडिंग क्लासेस एंड मेकिंग दोस नोट्स अर्ली इन योर प्रिपरेशन it's very helpful. First of all, the you should stay very attentive during the classes very and important. complete your uh, uh, reading notes and uh, and uh, solving a CRS book uh, mm -hmm. within a week. And and it's must to d give a class test uh, after the after the your completion of subject uh, okay. because uh, without uh, testing your uh, knowledge or you can't uh, say how much you have written in the classes. Okay, so very nice. Uh, Krunal uh, was very regular with doing all the class tests and that's what he said uh, has helped him to keep a track on his studies as well. He was class attend and then he was doing a test and you said you were doing CRS too. I think uh, everything it formed a very strong foundation as well. Because uh, most of the uh, syllabus is covered with this and you can score a very good score in the NEET. Most of the uh, questions are within within uh, this much syllabus okay so right so uh, then you also have done a some regular with us to oh. follow up with oh. your studies and how important do you think is to follow up as well after a foundation course uh, uh, you should uh, keep uh, updated uh, with the with the new patterns of mcq and uh, Very true. and how uh, how the new topics are uh, uh, adi added in the uh, yes. recent exams so so you should uh, update every year to your notes is very important. So, so very, it's a very vital point, I think, because foundation up jaldi shuru karte hain, to medical science is ever evolving. And, uh, it, you know, he, he believes that keeping yourself updated is very, very important. So, uske liye unhone regular uh, kiya. And uh, again, I think the classes must have told you what the new updates are or new pattern of the questions is. And that must have helped. और उस दौरान आप अगेन क्लास टेस्ट देते थे डू यू थिंक अच्छा ये बताओ हमारे जूनियर्स को जो आपको सुन रहे होंगे कि हाउ इंपॉर्टेंट इज टेस्टिंग योर सेल्फ आल्सो क्योंकि आप टेस्ट नहीं दोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा आप इंडिया में कहां स्टैंड कर रहे हो क्योंकि डेम्स में एक अच्छा बहुत अच्छी चीज है वो आपको ऑल इंडिया रैंक्स देता है इवन फॉर क्लास टेस्ट राइट सो यू कैन कंपेयर योरसेल्फ विद अदर स्टूडेंट्स हु आर आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द सेम एग्जाम एंड इट कीप्स यू मोटिवेटेड और अगर अच्छा स्कोर आया तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत अच्छा हो जाता है सो ट्रू राइट और उसमें क्लास टेस्ट देने से आपको क्या आपके वीक जोन्स भी पता लगते थे और आप उन पे फोकस करते थे उसमें काफी टॉपिक्स नहीं होते जो इवन नोट्स में भी नहीं दिए होते हैं तो आप नए टॉपिक्स ऐड कर सकते हो नोट्स में और आपकी नोट्स को ज्यादा एक्सटेंसिव बना सकते हो टू कवर मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स और और आई थिंक जब आपको ये सब मिल जाता है तो डू यू डू डू यू फील देर इज एक्चुअली नीड टू गो ऑन टू द गाइड बुक्स गाइड बुक्स का आपकी इतनी जरूरत नहीं लेकिन आप सिर्फ नेम्स नोट्स और एग्जाम्स रेगुलरली दोगे और उसमें जो नए टॉपिक्स आते हैं वो आप नोट्स में इंक्लूड कर लो तो 80 टू 85 परसेंट 
पेपर तो उसी में से आ जाता है और 15 परसेंट तो ऐसा रहेगा ही कि हर साल नया चेंज yes, होता रहता है ये यही चीज में आने भी वाली थी कि अभी एग्जाम पैटर्न भी बहुत बदल गया है सो दे आर आस्किंग न्यू क्वेश्चंस है ना आप मुझे बताओ कि एम सी क्यू करने का पर्पस क्या होना चाहिए बिकॉज रिपीट क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहे हैं तो हमारे लिसनर्स क्योंकि आपने बहुत रिलीजियसली क्लास टेस्ट दिए हैं सो so उनको बताओ कि वो क्यों जरूरी है एक टेस्ट फॉर्मेट इसे क्लास टेस्ट में देने में राधर देन डूइंग बहुत सारे एम जो बहुत पुराने गाइडबुक में दिए होते हैं आपको आपको आपके एग्जाम के आपके एग्जाम के दौरान जब आप स्ट्रेस में होते हैं तब आप कैसे सोल्व करते हैं आप अपना एप्लीकेशन और आपको एक टाइम लिमिट होता है कि इस हाँ इतने टाइम में मुझे इतने एम सी कम्प्लीट करने होते हैं तो आपको एक माइंडसेट आ जाता है कि आप एग्जाम हॉल में कैसा परफॉर्म करोगे so एक टेम्परमेंट बन जाता है पेपर देने आप, का आप एग्जाम हॉल में कंफर्टेबल रहते हो कि आपको नहीं इतने टाइम में कंप्लीट करना है और इतने टाइम में रिव्यू करना है सो इट्स वेरी हेल्पफुल टू प्रैक्टिस ग्रेट अच्छा yes. आपने और ये आई थिंक कृणाल का तो बहुत बेसिक स्टडी पैटर्न रहा है वो क्लासेस अटेंड करी है उन्होंने बहुत रिलीजियसली और बहुत रिलीजियसली टेस्टिंग भी किया है तो आपने सीबीटी भी दिया था हाँ. आपको क्या लगता है सीबीटी वाज हेल्पफुल आपको प्रिपरेशन में हाँ क्योंकि सीबीटी इतने सारे लोग देते हैं तो इसलिए क्या होता है कि आपको आप इंडिया आपको ज़्यादा पता चलता है कि इवन जो क्ला डेम्स में नहीं देते जो डेम्स जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया उन लोग उन लोगों की प्रिपरेशन कैसी है hmm. और उसमें आप कहाँ स्टैंड करते हो और आप आपकी आप, आपकी पोजीशन पता चलने से आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और आपको एक मोटिवेशन मिलता है कि नहीं मैं ऑल इंडिया में टॉप कर सकता हूँ हाँ, बिकॉज हमारी रैंक्स बहुत रिफ्लेक्टिव होती हैं एंड अगेन ही इज बीन इन द टॉप रैंक्स इन इन द सी बी टी एज वेल इन वन ही वॉज वन ट्वेंटी सेवन एंड द अदर ही वॉज वन फिफ्टी सो ही इज बीन अ कंसिस्टेंट परफॉर्मर एंड आई थिंक उसके बाद उसने और एक्सेलरेट भी किया है अपना रिविजन प्रोसेस uh, क्योंकि हम सी बी टी के लिए आपके बाद भी आपको अच्छा टाइम देते हैं टू सॉर्ट ऑफ रिवाइज काफी एक महीना ऑलमोस्ट वन वन टू कंप्लीट योर वन रिवीजन आफ्टर सीबीटी बिफोर नीट सो यू कैन सी द व्हिच टॉपिक्स यू हैव लॉस यू हैव लूज द मार्क्स इन द सीबीटी एंड इंप्रूव दैट सब्जेक्ट्स एंड देन एक्चुअली ब्रिंग अप योर स्कोर राइट right? और आपको क्या लगता है सीबीटी का लेवल ऑफ क्वेश्चंस वाज गुड बिकॉज इस बार नीट का पेपर भी रिलेटिवली अच्छे लेवल का पेपर आया है विद वेरी लेस नंबर ऑफ रिपीट्स एज वेल आई थिंक सीबीटी के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट uh, सभी नए ही होते हैं जो पिछले uh, पिछले एग्जाम्स में कभी पूछे नहीं गए होते तो आपको एक नए क्वेश्चन आए तो आप कैसे उसको हैंडल uh, करोगे हैंडल uh, करोगे अप्रोच कैसे करोगे उसका उसके right. अच्छी प्रैक्टिस रहती है आपको सी right. देने से और आपको पता होता है कि सिर्फ पुराने क्वेश्चंस में नहीं नए क्वेश्चंस में भी मैं अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ अगर आपका थ्योरी बेस अच्छा है तो और वो बहुत जरूरी है क्योंकि मैं अब उसी पे आ रही हूँ आपको आपने नीट दिया एंड यू हैव डन सो वेल आपका बहुत अच्छा स्कोर आया है जो बहुत कम बच्चे भी कर पाए हैं तो आपको क्या लगता है आप थोड़ा सा हमारे अपने जूनियर्स को जो आपसे जानना चाहेंगे अबाउट द पेपर क्या बताना चाहोगे आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपका क्या स्ट्रैटेजी था अब क्वेश्चन मैंने 296 अटेम्प्ट किए थे ओके सो दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज़ बहुत सारे लोग आजकल डर रहे हैं बिकॉज़ ऑफ नेगेटिव मार्किंग की वजह से अगर आप इवन 20 मोर देन 20 एमसीक्यू लेफ्ट करोगे तो आप आपका चांस बहुत कम हो जाएगा कि आप 200 अप करेक्ट करोगे और 200 अप करेक्ट नहीं करोगे तो फिर चांस नहीं कि आप यू गेट अ गुड स्कोर और इसलिए आपको अच्छा स्कोर लाना है तो यू हैव टू टेक चांस टू attempt more and more question if you feel that uh, i have 50 50 chance in this question you still attempt the question because uh, uh, if it is going right uh, you you, you will, will win and uh, it, and it makes a lot four, of difference oh, you get four marks and Haan. four marks uh, uh, ranking mein bahut different bahut farak ha because yahan pe jahan itna competitive exam ho एक क्वेश्चन करेक्ट होने से आप दूसरे तीन क्वेश्चन गलत अटेम्प करने के चांस ले सकते हो। हाँ, एक्सेक्टली। सो द गुड कैलकुलेशन। अगर आप आप चार क्वेश्चन अटेम्प करोगे आपको कॉन्फिडेंस हो कि मेरी प्रिपरेशन इतनी है कि मैं उसमें दो सक, दो तो करेक्ट कर, कर ही लूंगा तो यू विल स्टिल हैव प्लस सिक्स मार्क्स और अगर आप अटेम्प नहीं करोगे तो Uh, you you gonna lose all 16 marks exactly so i think a very important take home message ki negative marking se darna nahi hai kyunki agar hum kam attend karte hain to you are already getting out of the race as well uh. 
क्योंकि जो टॉप हो गए वो ऑलवेज टू थर्टी टू फोर्टी करेक्ट करेंगे अगर आप टू सेवेंटी अटेम करोगे तो उसमें से टू थर्टी करेक्ट करेंगे होने के चांसेस बहुत कम होंगे एग्जैक्टली इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा अटेम करने पड़ेंगे और अपने आप पर भरोसा रखना पड़ेगा कि नहीं मैं करेक्ट करूंगा करूंगा हाँ सो सेल्फ कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट और आई थिंक रोनाल वो जो आप सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हो ड्यूरिंग द पेपर वो वहीं से आता है क्योंकि आपने इतने सारे अपने टेस्ट को अच्छे से रिलीजियसली हाँ, दिया है टेस्ट को आप ऐसे टाइम पास के लिए मत दीजिए आप एज ए सीरियस एनवायरमेंट में अकेले होकर ऐसे दीजिए कि आप जैसे नीट की एग्जाम दे रहे हो बिल्कुल इट विल हेल्प यू वेरी मच to accommodate uh, or acclimatize during the examination all environment aur us waqt aap fir wo cheeze bhi kar pate ho jo shayad aapko lag raha tha ki aap nahi jante ho but you land up doing them correctly agar aap cb grand test mein agar acha score karoge with highest number of attempt question to aapko confidence aayega ki nahi main neet mein bhi zyada attempt karne se mera acha score ho sakta hai aur practice karne ka chance wahi hota hai agar aap grand test mein bhi daroge attempt karne se तो फिर नीट में तो अटेम्प ही नहीं कर पाओगे हाँ। और ग्रांड टेस्ट के स्कोर से आपको एडमिशन नहीं मिल रहा है हाँ, exactly. वो आपकी तैयारी के लिए है तो आप वहाँ गलत कर सकते हो बिल्कुल तो ऐसा आपको जबरदस्ती नहीं है कि आप गलत करोगे तो आपको एडमिशन से निकाल देंगे हाँ, बहुत लोगों हाँ। को लगता है अगर हम गलत करेंगे और जी में कम आएगा हाँ। तो हम डिमोरलाइज होंगे लेकिन उसको हमें पॉजिटिव एस्पेक्ट में लेना पड़ेगा मोर एंड मोर बिल्कुल टेस्ट टू इम्प्रूव योर एम सोल्विंग कैपेबिलिटीज एंड योर अप्रोच टू द एम कभी कभी ऐसा होता है कि आपको आंसर पता ना हो पर आपके अप्रोच से भी आप और एक्सक्लूजन से भी आप कभी कभी ना राइट सो आप अबाउट द स्किल ऑफ गिविंग दी एग्जाम क्योंकि एग्जाम देने का एक स्किल भी है जिसमें आपका कॉन्फिडेंस काउंट होता है जिसमें आपकी प्रैक्टिस काउंट होती है एंड देन ही सिंग उसने और भी एक और चीज बोला कि फिफ्टी फिफ्टी का चांस आपको लेना पड़ेगा सो इफ यू डोंट यू हैव आइडिया अबाउट टू ऑप्शन इन योर जस्ट टक इन टू यू हैव टू सॉर्ट ऑफ मार्क दैट क्वेश्चन है ना और हाँ एक ही क्वेश्चन पर बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए वो okay. भी ओके टाइम मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट ताकि आप एटलीस्ट हाँ, ऐसा नहीं हो कि आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे हैं पर आपका टाइम खत्म हो जाए तो ऐसा नहीं चलेगा या आप थ्री आवर्स में कंप्लीट करो तो और थर्टी मिनट्स आपने जो रिव्यू के लिए क्वेश्चन रखे वो भी देखने होते हैं बिल्कुल तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटैम्प कीजिए और कम टाइम वेस्ट कीजिए हर क्वेश्चन पर राइट right. अच्छा और जो नीट का जो पेपर आया उसका उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे कि आपको रिपीट के बारे में या लेवल ऑफ क्वेश्चंस या जो विजुअल्स आए वो सब विजुअल्स काफी अच्छे थे स्पेशली इन द गायने गायनेकोलॉजी एंड पैथोलॉजी में भी अच्छे विजुअल्स थे पर क्वेश्चन uh, क्या विजुअल्स के लिए आपको डीबीटी से फायदा मिला यू अटेंडेड दी डीबीटी बहुत फायदा मिला डीबीटी करने से आपको पर सब्जेक्ट एटलीस्ट जिसमें विजुअल्स आते हैं उसके 200 से 300 हंड्रेड दैट इज मोर देन इन क्योंकि हर सब्जेक्ट से मैक्सिमम दो आते हैं थर्टी हाँ। आसपास विजुअल रेडियोलॉजी में बस इस बार हाँ। बहुत सारे विजुअल्स थे रेडियोलॉजी में तो पूरी बुक ही देते हैं हाँ। वाले हाँ। विजुअल्स के अगर और दो से तीन आते हैं मैक्सिमम तो आप इतने सारे इतने विजुअल्स कर लोगे तो भी आप मोस्ट ऑफ टाइम दो से तीन वो कह रहे हैं पर सब्जेक्ट टोटल मिला के तो आप Uh, इतने सारे विजुअल्स कर लोगे 19 सब्जेक्ट में और से और में से 200 200 तो भी बहुत सारे हो जाते हैं exactly. और इसमें सब मोस्ट ऑफ कवर कर लोगे एग्जैक्टली exactly. और आपने क्या एंड टाइम में क्या रिवीजन स्ट्रेटजी रखा था एग्जाम से पहले एग्जाम से पहले मैं सिर्फ नोट्स किए थे okay. और जो मैं सी आर एस सोल्व करता था उसमें जो मेरे इनकरेक्ट क्वेश्चन होते थे उसके एक्सप्लेनेशन में एड कर देता था वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टू इम्प्रूव नोट एंड में ऑल्सो इंक्लूड दिटी इन करेक्ट क्वेश्चन ऑफ योर क्लास टेस्ट सब्जेक्ट टेस्ट तो इससे आपकी जो नोट्स बनेगी तो आखिर में सिर्फ वो एक ही बुक आप रिवीजन के लिए लो आई थिंक कि बहुत ही वाइटल पॉइंट है आप सबके लिए जो भी आगे की एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं राइट फ्रॉम अ टॉपर्स माउथ हिम सेल्फ ऑफ व्हाट इज डन क्लोज टू द एग्जाम अगर आप ध्यान से सुने उसने नोट्स थरली रिवाइज किए हैं मगर जब एम रिवाइज करने की बारी आई तो उसने सिर्फ जो गलत किए थे पहले अपने प्रैक्टिस के टाइम पे उनको रिवाइज किया है सो दैट ही ऑप्टिमाइज द टाइम एज वेल क्योंकि करेक्ट क्वेश्चन था आप कितनी भी बार करोगे करेक्ट ही करोगे बिल्कुल बिल्कुल गलत हो रहे उसी पर आपको देखना पड़ता है कि मैं कहा गलत कर रहा हूँ बहुत और उसमें भी जो जो वन लाइनर्स होते हैं उसमें देखना पड़ता है कि कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं वो तो आप नेक्स्ट टाइम रिवीजन करोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये अप्लाई करने में मैंने गलती की बिल्कुल जो वन लाइनर्स होते हैं ना उसको ही आपको ऐड करने की जरूरत देखो देखो वो क्या सुनो आप लोग वन लाइनर से भी डरते हो एंड लिसन टू हिम वो कह रहे हैं जो एग्जाम में आते हैं वो वन लाइनर ही अप्लाइड फॉर्मेट में आते हैं 
तो वो रिविजन के लिए नोट्स आई थिंक एग्जाम से जस्ट पहले सबसे ज़्यादा हाई यील्डिंग बन जाते हैं और अगर उसमें आप अपनी गलतियाँ ऐड करते चलते हैं या एम भी ऐड करते चलते हैं तो इट बिकम्स लाइक अ गुड बुक टू डू टू वर्ड्स दी एग्जाम वो फिर गाइड बुक से कोई कम नहीं होते और गाइड बुक से ज्यादा स्कोर करने में हेल्प करते हैं गाइड बुक के आप वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ सकते हाँ, रिवाइज नहीं कर सकते और अपने अपने हुए लिखे नोट्स को आप ज्यादा अच्छे से पढ़ पाते हैं और जल्दी भी पढ़ पाते हैं आपकी कंसेप्चुअल हाँ, भी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होता है क्लासेस में ये कैसे समझाया हुआ था तो आप वो बहुत फायदा करता है क्योंकि ट्रेनिंग और रिटेनशन ज्यादा रहता है नोट्स पढ़ने से एग्जैक्टली एग्जैक्टली आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी वाइज एडवाइस फ्रॉम क्रोनाल एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू रियली हेल्प द जूनियर्स कि वो अपना कैसे प्लान आउट करें एग्जाम से पहले जो कि एक इंपॉर्टेंट एक स्ट्रेसफुल टाइम रहता है फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इट्स ग्रेट क्रोनाल अच्छा क्रोनाल एंड टुवर्ड्स द एंड क्या क्या बनना चाहते हैं आप व्हाट यू वांट टू बी आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर ऑर्थोपेडिक्स इन द uh a good college very i am sure you will get it and uh, i think uh, with the blessings of everyone your parents your faculty at dams aap zarur zarur uh, ek bahut hi renowned orthopedician banenge with uh, god's grace hai na krunal acha krunal uh, aur uh, koi aur aisi faculty jo aapko specially yaad ho aur uh, apun sir sir aur uh, anil sir <laughs> that's great very joyful person to have learned great bahut acche uh, क्लासेस जरा भी बोरिंग नहीं होते बाकी ऑल फैकल्टीज ऑफ द डैम्स आर वेरी मच वेरी वेरी बेस्ट क्वालिटी एंड जूनियर्स <laughs> जो अगले साल दे रहे हैं। so sweet of him. कोई आप अपने फ्रेंड्स जिनको मेंशन uh, करना चाहेंगे मम्मी पापा तो आपने किया ही है दे कम एट द टॉप ऑफ द लिस्ट है ना ओबियसली मेरे जो ओ, सारे हॉस्टल के वाले फ्रेंड्स हैं मेरे so, सारे हॉस्टल के फ्रेंड्स दर्शन <laughs> और तीर्थ वो सब सो ग्रेट ही इज विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर अहेड एंड लॉट्स ऑफ गुड विशेस क्रिनाल टेक केयर आई थिंक आपने जो चीजें बताई बताएंगे स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी